作为一个健身博主，我曾经一直都对糖有着严格的控制，但是自从四年前受伤之后，我渐渐养成了一些不好的习惯。一开始只是在训练前吃一些带糖的零食，到后来每当压力大就会吃一些甜品，直到最后几乎每天无聊的时候都会下意识的找甜食吃。我会安慰自己，反正平时运动量很大，吃一点也没什么。可后来发现，我不仅皮肤状况变得越来越差。体脂肪慢慢变高，甚至牙都开始发黄了，啊，是时候做出改变了。在看了网上很多人关于断糖和戒糖的视频之后，我发现大家普遍戒的是添加糖，但因为以前有备赛的经历，对于我个人来说，这个相对简单。所以在接下来的三十天，我不仅会戒掉奶茶、冰激凌、可乐这些带添加糖的零食，同时包括苹果、香蕉、西瓜，甚至胡萝卜、西红柿这些带糖的水果和蔬菜，以及牛奶、酸奶，甚至是调料，都完全不吃的话，我的身体会发生什么变化？哎，可能最近吃太好了，同去年同一时间相比，我长了有六到七磅。那前几天呢，我就做了个体检，血糖和胆固醇水平都比较正常，但是睾酮偏低。我不知道和最近糖吃多了有没有关系，所以在结束之后，咱们再去测一下。那现在呢，我要把家里所有带糖的食物都清理掉。尽管对糖已经有了一定的了解，但是当我真正把它用方糖展示出来，才知道原来我们平时吃的食物里含糖量真的很高。比如一块巧克力饼干有九克糖，蛋白棒有九克糖，酸奶有二十九克糖，养乐多九克糖，牛奶里有十二克乳糖，果汁里有二十三克果糖，就连老干妈、醋、酱油里都有糖。别看这些食物都含糖，但是糖和糖之间是有区别的。晚点再给大家解释原因。但是现在呢，呃、我要把他们都送人。在清理掉这些食物之后，我发现家里几乎没有东西可以吃了，所以我必须要去趟超市。大家看到，这是我这一周的所有食物。蛋白质呢，有两盒切好的鸡胸肉、三文鱼以及牛肉。蔬菜呢，我挑了半天，似乎只有这五种是无糖的。最后碳水呢，我买了两盒即食米饭，这个放微波炉里一分钟非常方便。调料呢，我打算只用这个盐和蒜粉，可能还会放一点醋。那这些东西就是我在这三十天内准备吃的全部东西。我希望能够坚持下来。真难吃。其实除了恢复身材之外，另一个让我戒糖的原因就是皮肤问题。前一段时间无节制的吃糖，让我脸上长了很多痘。大家看我这额头，然后我查了一些文献，发现糖的摄入量确实对我们的皮肤有很大的影响。当我们摄入糖后，血液中的糖会和蛋白质或脂肪相结合，从而产生一个东西叫糖基化中产物。这个东西会破坏我们的胶原蛋白，让皮肤变得脆弱，进而加速衰老。而尽管目前没有证实糖和长痘有因果关系。但是多个研究发现，低糖饮食会缓解长痘的情况，所以我也希望通过这次断糖，能缓解我的皮肤问题。今天是第六天无糖，我感觉到现在的能量已经不像以前那样更加持久，同时我感觉这个重量也上不去了。What your diet look like right now? Is there any snacks with added sugar? No other sugars in the day, but around the training, before and after, I'll have a little bit of sugar. Sometimes I'll have a candy bar. You guys are pretty young. How old are you? Nineteen. Damn, bro. I'm eighteen. Shit, I got, I got. You eighteen? I'm thirty-three. Damn. Thirty-three? Yeah. Damn, you look young. Yeah, this is the secret of quitting sugar. 真的太累了，在我手里呢是用米饭做的一个米饼。那可能很多小伙伴好奇，既然甜食和这种碳水进入我们体内之后，都会变成葡萄糖被吸收利用，它两者到底有什么样的区别呢？其实最重要的就是吸收速度的区别。比如甜食里含有的蔗糖是一种双糖结构，进入身体后会被迅速分解成两种单糖被吸收和利用。而碳水化合物因为是多糖结构，需要一系列的转化才能变成葡萄糖，所以吸收速度要缓慢很多。而过快的吸收速度不仅会让我们的血糖水平波动过大，产生疲劳感，同时还会让身体因为来不及释放饱腹感的荷尔蒙，从而你很容易就会吃多。所以这两点是我们普遍说的糖和碳水的主要区别。哎，说的我都想喝可乐了。但今天才是第六天。继续努力吧。在新鲜感的驱使下，前一周的断糖还算顺利。
。但是随着时间的推移，我对糖的渴望就越来越高。到第二周，我发现只靠意志力已经快坚持不下去了。大家看我现在在哪儿？火锅店，今天是我断糖的第十六天，但是因为是我朋友的生日呢，所以我必须要来这儿跟他一起吃饭。这是我的锅，这是他的锅。这在断糖期间让我最最难受的就是这种社交活动。然后其实来尝一下，尝一下，刚刚炸了，热了，别害我行不行？你看，这个是糖丸，不断糖的话，我可能会吃点这个麻团然后我很想喝一下这个紫米粥，但这里面还没有真正让我特别想吃的东西，真正想吃的是冰激凌，还好这里面没有。在断糖的过程中，我发现现在绝大多数人已经知道了糖的危害，所以在货架上会看到很多代糖或者无糖版的替代品。但有个一直困扰我的问题是，既然我们不需要靠吃糖也能生存，那我们人类为什么在一开始会喜欢糖的味道呢？这个没有糖。我在这本《The End of Craving》里找到了答案。这本书里说到，我们人类之所以会喜欢甜的味道。因为在远古时期，打猎并不是稳定可靠的觅食方式，我们还需要从水果和蜂蜜来获取能量，以便于更好的生存。所以，我们进化出了用味觉来识别甜味的功能。但因为当时食物短缺，人类并不是总能吃到甜的东西，所以我们的大脑就会进化出“明天你可能吃不到了，今天得多吃一些”的想法。而成千上万年之后，我们的大脑并没有进化太多。但周围的环境却产生了巨大的变化，所以现在，如果我们不有意识地对抗这种本能，就会毫无察觉地过多摄入糖分。所以有些时候，科技过于发达并不全是好事。其实，在这个过程中，我不仅断掉了糖，还包括无糖饮料、零卡零食等含有代糖和甜味剂的食物。在二十多年之后，我能慢慢感觉到自己以前做的这种看上去毫无味道的东西也挺好吃的。嗯，我觉得就和多巴胺戒断一样，当我们彻底隔绝一段时间这种带添加剂的食物之后，你的味觉就会变得更加敏感，越来越能接受这种普通食物的味道。其实，如果大家也希望断糖的话，我并不推荐这个极限的版本，因为几乎每天都得做饭，真的太耽误时间了。同时，对于我来说，如果不是为了做视频，几乎不可能长期坚持。但是控糖本身还是有一定好处的，所以大家可以换成简单一点的方法，比如按照难易程度，先把有糖饮料换成无糖饮料，到一周内不喝任何带甜味的饮料，到连续三天断掉所有带添加糖甜食，到最后连续七天断掉所有带甜味的食物，包括水果和调料。按照你自己的接受程度，如果每三个月就戒断一次，就可以极大缓解我们对于甜食的渴望。好了，各位，现在呢，我来到了医院。今天早上没吃东西，咱们今天呢，再去做一次体检。Have you ever tried like a no sugar challenge before? <笑> no, I wish. 在三十天的断糖结束之后，我发现自己的血糖水平还是比较稳定的，不好的胆固醇 LDL 有了一定程度的下降，其他的数值没有太大的变化。但为什么睾酮还这么低？和预想的一样，在经历了三十天的断糖结束之后，我的体重和体脂肪都有了一定程度的变化，皮肤的问题也有了好转。如果之后不比赛的话，可能每年我都会再进行一个糖阶段。回想整个断糖经历，让我印象最深刻的就是，在生活中，糖已经不再是饭后甜点，在品牌的包装下，它已经成为了很多人每天的必需品，甚至和别人分享快乐时光的生活方式。在绝大多数人都没有时间自己做饭的今天，我们几乎很难彻底断掉糖。所以在现在生活中，我们要做的并不是戒断，而是要学会控制。如何辨别哪些食物里有糖，以及如何处理和它的关系，是我希望大家都能学会的技能。各位，那咱们三十天的挑战终于结束了，视频也到了尾声。如果大家觉得这期视频挺有意思的话，不要忘了给我点个赞哦，这样我会在将来做更多相似的内容。那今天视频到这里，咱们下期再见，拜拜。嗯，真好吃。